இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம் தெரிந்து கொள்ளும் பகுதியிலனா சைனா எப்படி கொரோனா வைரஸை கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்தது அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் முதன் முதல்ல கொரோனா வைரஸ் சைனாவோட வூகான் மாகாணத்துல தான் தாக்குதல் நடத்தி இருக்கு அங்க இருக்க மக்கள்ல வைரஸ் தாக்குனதுமே அங்க இருக்க அரசுக்கு தெரியல அது எதனால வந்திருக்கு எதனால இந்த நோய் பரவி இருக்குன்றது அங்க இருக்க யாருக்குமே தெரியல உடனே சைனா அரசு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்க அங்க ஒரு மருத்துவ குழுவை அனுப்புறாங்க வூகான் மாகாணத்துக்கு மருத்துவ குழு அனுப்புறதும் அந்த மருத்துவ குழு ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளுது அந்த ஆராய்ச்சி முடிவுல என்ன தெரியுதுனா இது ஒரு தொற்று இது வந்து செயின் மாதிரி எங்க பார்த்தாலும் பரவும் தெரிய வருது இதை எடுத்து அரசுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சதும் அரசாங்கம் வூகான் மாகாணத்துக்கு யாரும் செல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுப்பாடை விதிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம வூகான் மாகாணத்துல இருந்து யாரும் வெளியில வரக்கூடாதுங்கிற தற்காலிகமாக <laughs> தடுக்கலாம்ப்படுது <laughs> இந்த கொரோனா வைரஸ் யாரெல்லாம் தாக்குதா ரொம்ப வயதானவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்களையும் குழந்தைகளையும் தான் தாக்குது எதனால அவங்கள மட்டும் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதுன்னா அவங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப கம்மியா இருக்கனாலதான் அவங்கள தாக்குது இந்த வைரஸ் இந்த வைரஸ் சைனால மட்டும் இல்லாம உலக நாடுகள் முழுக்க இப்ப பரவி இருக்கு இதை எப்படி கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரான்னு சொல்லி உலக நாடுகள் முழுக்க திணறிட்டு இருக்கும்போது இப்போ இந்த காலகட்டத்துல சைனால இன்னையோட ரெண்டாவது நாள் யாருக்குமே கொரோனா பாதிப்பு இல்ல அப்படின்னு அந்த அரசு அறிவிச்சிருக்காங்க எப்படி அந்த அரசு இதை கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அதை தடுத்திருக்காங்க எல்லாரையும் கண்டுபிடிச்சி யார் யாருக்கெல்லாம் வைரஸ் பாதிப்பு இருக்கோ அவங்க எல்லாரையும் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதை தடுக்கிற வழிக்கு அவங்க பாரம்பரிய மருத்துவத்தை தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அவங்களுக்குன்னு இருக்க பாரம்பரிய மருத்துவத்தை வச்சு அதை தடுக்கிற முறையை பயன்படுத்தி அதை கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க பாரம்பரிய முறைப்படி அவங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் வந்து அங்க இருக்க டாக்டர்ஸ் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்படிதான் படிப்படியா அந்த மருத்துவம் பயன்படுத்தி அங்க இருக்க மக்களுக்கு கொரோனா வைரஸை கட்டு கொண்டு வந்து இப்படிதான் படிப்படியா அங்க கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல அந்த அரசு கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கு உலக நாடுகள் எல்லாமே திணறிட்டு இருக்கு வந்து <laughs> ஒரு <laughs> முழுமையா நம்மளால எதிர்கொள்ள முடியும் இதுக்கான ஒரு வழிமுறை தான் இந்த ஒரு நாள் ஊரடங்கு உத்தரவு இப்படிதான் சைனாவும் கொரோனா வைரஸ்ல இருந்து எதிர்த்து மீண்டு வந்திருக்காங்க ஏன்னா அவங்களும் வந்து ஊரடங்கு உத்தரவு மட்டும் இல்லாம வீட்டை விட்டு யாரும் வெளியில வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அங்க பிறப்பிச்சிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அதோட அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மக்கள் எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு உணவுகள் தேவைப்படும் காய்கறிகள் தேவைப்படும் இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே வீட்டுக்கே போய் அந்த கவர்மெண்ட் சர்வ் பண்ணிருக்கு ஸோ இதன் மூலமா அவங்க யாரும் வெளியில வரதுக்கான எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் அந்த கவர்மெண்ட் கொடுக்கவே இல்லை அது மட்டும் இல்லாம இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த கவர்மெண்ட் அப
உணவுகளை வந்து டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு ரோபோட் வச்சுருந்தாங்க அங்கே ஸோ அந்த ரோபோட்ஸை வச்சு அந்த ரோபோட் மூலமாக ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்ட பேஷண்ட்டுக்கு டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கறதுலேருந்து தண்ணி கொடுக்கறதுலேருந்து எல்லா வேலையும் எப்போ உணவு கொடுக்கறது எல்லா வேலையுமே வந்துட்டு அந்த ரோபோட்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்காங்க எதனாலனா இந்த வைரஸ் வந்து எந்த மருத்துவர்களும் அட்டாக் பண்ணிடக்கூடாது இப்போ கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கத இப்படி கட்டுப்படுத்தி இந்த வைரஸோட தாக்கத்தை குறைச்சிடணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் இப்படி ஒரு விஷயத்தை நடைமுறைப்படுத்தியிருக்காங்க நாமளும் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவை பின்பற்றி நம்ம ஒரு நாள் உள்ளே இருந்தோம் அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக இந்த வைரஸ் அழிஞ்சிடும் ஸோ அடுத்த மூன்று வாரங்கள் நமக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பான இருக்க வேண்டிய ஒரு வாரங்களாக இருக்கும் நிச்சயமாக நம்ம எல்லாரும் கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்